हेलो एक्सपीरियंस वेलकम टू जिज्ञासा आई एस उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे सेफ होंगे शुरू करते हैं आज की हमारी लैम सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं द फर्स्ट वन इज पार्किसन डिसीज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असिस्मेंट चंबल रिवर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन सारे टॉपिक्स के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए वहाँ पर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम फर्दर इस वीडियो में देखेंगे तो आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं विद रेफरेंस टू पार्किसन डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्किसन डिसीज इज अ क्रॉनिक डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ डिसीजेस इट डेमेजेस नर्व सेल इन द ब्रेन ड्रॉपिंग द लेवल्स ऑफ डोपामाइन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट वन एन टू टू एन थ्री वन एन थ्री ऑल ऑफ द वर्ब आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में हम आंसर लिख सकते हैं हम सीधा इसका एक्सप्रेशन देखेंगे देखिए पार्किसन डिसीज अभी न्यूज में है अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अभी अभी इस पर डिस्कवरी हुई है कि जेड स्कैन मेथड करके आया है जिससे इसके सिम्टम्स के बारे में पता लगाया सकता है ठीक है तो इस पर डिस्कवरी होती रहती है इस पर डिस्कवरी इसलिए होती है क्योंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं निकला है ठीक है तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो आप देखेंगे इट कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ डिसीजेस अगर ऐसा होता तो इस पर इतनी डिस्कवरी की जरूरत नहीं होती तो इट कैन नॉट बी क्योर विद द हेल्प ऑफ डिसीजेस ठीक है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है डिसीज नहीं है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन मेडिसिन की मदद से सिर्फ आप इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं लेकिन इसको क्यों नहीं कर सकते ठीक है और ये क्रोनिक डिजेनरेटिव न्यूरोजी का डिसऑर्डर होता है और हमारी ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को ये कम करता है डोपामाइन क्या होता है डोपामाइन इज अ केमिकल डेट सेंड बिहेवियल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी इस वजह से वन एंड थ्री इसका आंसर हो जाएंगे टू इसमें गलत हो जाएगा आंसर वुड बी सी इसका एक्सप्रेशन देखते हैं और मेडिकेशन कैन हेल्प कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ डिसीजेज बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिसन ठीक है क्रोनिक डिजेनरेटिव न्यूरोजी का डिसऑर्डर होता है और दोपहर के लेवल को कम करता है अभी अभी एक जेड स्कैन मेथड डिस्कवर हुआ है वो किस किसने किया है इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स और सीएसआईआर ने मिलकर ये भी आप याद रखिएगा ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है आई आई इंडियन स्कूल ऑफ माइंड धनबाद और सी एस आई सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता इन दोनों ने मिलकर जेड स्कैन मेथड डेवलप किया है इसकी मदद से इसकी ओरिजिन और इसकी प्रोग्रेशन को हम मॉनिटर कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब आप देखेंगे कि अगर आपको इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो आप पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इन्वायरमेंटल को लेकर ये इंडेक्स नहीं है इट इज रिलेटेड टू एनर्जी आपको डाउट आएगा तो बी और सी में आएगा क्योंकि एनर्जी को लेकर रिपोर्ट आई भी निकालता है लेकिन यहाँ पर इसमें कैश है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को आई ई नहीं निकालना है इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी और भी इंडेक्स निकालता है जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट ग्लोबल आईटी रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो इस तरह की रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और उसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है ओके रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया ने अभी क्या किया है इंडिया हैज मूव टू टू पोजिशन और हमने ये तीन एरिया में डेवलपमेंट किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंटल सस्टेबिलिटी इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट आईटी रिपोर्ट जेंडर गैप रिपोर्ट रिस्क रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ठीक है इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ आर ए प्रेजेंट अ कॉम्प्रीहसिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड द बेस्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर चेंज ठीक है अब आपको इसमें सिर्फ यही एक फैक्ट याद रखना है कि इसको रिलीज कौन करता है ठीक है आपको यह पता है रिलीज कौन कौन करता है तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट मार्क कर सकते हैं क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो वो काफी जनरल स्टेटमेंट है यही काम होगा किसी भी फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट का ठीक है तो इसको रिलीज कौन करता है एफ ये स्टेटमेंट इसमें सही है इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी बोल ठीक है एफ आर ए रिप्रेजेंट अम्पिटेंसिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड द बेस इन विद रिसोर्स चेंजिंग और इसके अलावा अभी जो फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसे बताया गया कि द रेट ऑफ फॉरेस्ट लॉस हैज डिक्लाइन इन द पीरियड ऑफ नाइनटीन टू टू ओके okay, आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विद रेफरेंस टू चंबल रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चंबल ओरिजिनेट एट द सिंगर चौरी पीक इन द नॉर्थन स्लोप्स ऑफ सतप
ठीक है तो अगर आपको पता है कि यमुना लेवल को भी ये मिलती है एटवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में जाकर तो इनका एक पूछा है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया तो टू बी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है जी ऑप्शन है ये सारे के सारे एलिमेट हो जाएंगे आपका इनकरेक्ट ऑप्शन का निकल के आ जाएगा ए ठीक है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए द चंबल ऑरिजिनेट एट द सिंगर चौड़ी पीक इन द नॉर्थन स्लोप्स ऑफ विंध्यान माउंटेन इंदौर मध्य प्रदेश में निकलती है और यमुना लेवल में जाकर मिलती है इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अभी न्यूज में क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट ने घड़ियाल को किया है घाघर रिवर में फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इन नेचुरल हैबिटाट इसके अलावा आप याद रखिएगा जो घड़ियाल है ठीक है इसके अलावा दो और होते हैं एक तो मगर क्रोकोडाइल होता है एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है जो हमारे घड़ियाल होते हैं इनका आयुसियन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ठीक है इसके अलावा जो मगर क्रोकोडाइल है वो होते हैं वनरेबल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं लीस्ट कंसर्न तो आप ये याद रखिएगा और जो चंबल लेवर है वो इनका प्राइमरी हैबिटाट है घाघर लेवर में ही मिलते हैं ये लेकिन चंबल लेवर में भी मिलते हैं चंबल लेवर इनका प्राइमरी हैबिटाट है ओके आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच आर द फॉलोइंग आर द बॉर्डर गार्डिंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये लगभग न्यूज में रहते ही हमेशा तो जो बॉर्डर पे जो गार्ड करते हैं वो कौन कौन सी फोर्सेज है आईटीबीपी सहस्त्र सीमा बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सिलेक्ट अ करेक्ट स्टेटमेंट यूज इन कोर्ट गिवन बोलो अब देखिए आपने देखा होगा ये काफी न्यूज में भी रहता है आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये जनरली बॉर्डर पे जाके काम नहीं करती है ठीक है ये इंटरनल सिक्योरिटी या हमारे जो आसपास जगह होती है वहां पर काम करती है बॉर्डर पे आईटीबीपी सहस्त्र सीमा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ये जो फोर्सेज होती है ये बॉर्डर पर जाके काम करती है सीआरपीएफ इज नॉट द फोर्स विच इज गार्डिंग एट द बॉर्डर ओके तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा वन एंड टू बी इज द करेक्ट ऑप्शन देखिए अब इस पर देखिए फोर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज होती है आसाम राइफल्स सहस्त्र सीमा बल आईटीबीपी हो गया और बीएसएफ हो गया ये हमारी बॉर्डर पे फोर्सेज हो गई इसके अलावा थ्री नॉन बॉर्डर गार्डिंग सीएपीएफ फोर्सेज कौन सी हो गई जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम आती है सीआईएसएफ ओके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये हमारी ऐसी फोर्सेज है जो नॉन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है ठीक है तो ये हमारे आज के पांच एमसीक्यू थे इसके अलावा अगर आप स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं सी से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं आपको डेली फाइव क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू, फाइव फ्रॉम स्टैटिक फाइव फ्रॉम सी सेट आपको मिल जाएंगे वहां पर जाकर इसको अटेंड कर सकते हैं आज के लिए ही इतना कल हम फिर मिलेंगे नए पांच एमसीक्यू के साथ में ओके थैंक यू